Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va être le prolongement de la précédente vidéo que j'ai euh, que j'ai mis en ligne euh, la semaine dernière. Donc le tarot pose la question. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, euh, je vous invite à d'abord regarder, euh, regarder la vidéo « Le tarot pose la question ». Ce sera plus simple euh, pour vous. Donc je vais mettre le lien vers cette vidéo à la fin, vous pourrez aller la regarder. Donc là, l'idée, pour rappel, le tarot pose la question, l'idée c'était de, de, de tirer une carte, avant de réaliser notre tirage, de tirer une carte qui va nous symboliser, euh, qui va nous poser la question qu'on va traiter ensuite dans le tirage. Euh, basiquement, c'était ça. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. On va tirer une carte qui ne va pas symboliser une question, mais plusieurs questions. Et à partir de ça, vous allez pouvoir créer votre propre méthode de tirage. C'est vraiment ça l'intérêt de l'exercice. C'est vraiment un, un exercice euh, créatif. quoi. Donc pour ceux qui sont vraiment novices euh, dans le tarot de Marseille, ça va être peut-être un peu technique. C'est pas dur euh, en soi, pas du tout, mais ce sera peut-être un, peu, un petit peu technique. Donc peut-être pas commencer par cette vidéo là tout de suite si vous découvrez, euh, si vous découvrez ma chaîne. Ce sera peut-être pas l'idéal. Mais sinon, c'est accessible à tous. Et euh, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir un petit peu l'esprit et de, et, de, et de créer quelque chose qui, qui nous parle. L'intérêt de cette vidéo, c'est non seulement d'arriver à vous confronter avec, euh, avec vos arcanes, de les analyser... Euh, euh, presque symboliquement, parce que là, on va vraiment faire attention aux symboles. Et évidemment, le deuxième, le, le deuxième point important, c'est que vous allez pouvoir créer là votre méthode euh, sur, sur mesure, quoi, un hein, coup humain, une petite méthode de tirage qui va, euh, qui va vous parler uniquement à vous. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment ce que je recommande. Donc, c'est un exercice que je donne assez souvent en atelier. Donc, je vais vous donner là un petit exemple, un petit exemple simple. Moi, j'ai tiré la carte de la Lune. Et à partir de cette carte de la Lune, je vais me poser trois questions, en me basant sur euh, trois symboles qui ressortent de la carte. Et ensuite, avec ces trois questions, je traiterai ces trois questions en me faisant une petite méthode de tirage perso euh, à trois cartes pour répondre à ces trois questions. Alors, carte de la Lune, premier symbole que je vais utiliser. Ça va être cette écrevisse là qui est en train de sortir de l'eau. Cette écrevisse, elle va m'inspirer la question suivante. Qu'est-ce qui est en train d'émerger en moi Voilà, tout simplement. Deuxième symbole que je vais utiliser, ça va être les deux loups qui sont en train d'hurler à la lune. Ce symbole-là, il va me poser une autre question. Il va me demander quelle est ma dualité interne. Voilà. Troisième symbole que je vais utiliser, la lune, évidemment. Et là, je vais me demander par quelle énergie suis-je magnétiquement attiré Vers quoi suis-je magnétiquement attiré Donc là, ce sont juste des exemples. Vous... vous prenez le même principe et vous vous posez des questions qui vous arrivent assez intuitivement. Là, je vous donne simplement quelques, petites, quelques petits exemples. Mais le principe, c'est ça. Ensuite, vous vous posez les questions que vous voulez. Ça, c'est la première partie. Ensuite, évidemment, il va falloir répondre à ces questions-là. Et c'est là, là que vous allez créer votre, votre méthode. Donc, on va remettre la carte de la Lune dans le paquet. On a bien compris le principe. Et maintenant, je vais tirer trois cartes pour répondre aux trois questions que j'ai posées. Donc, la première question que j'ai posée, qu'est-ce qui est en train d'émerger en moi Voilà. Donc là... On va prendre cette carte-là, la carte de l'amoureux. Deuxième question que j'ai posée, c'était « Quelle est ma dualité interne ?» ah, Viens avec moi, c'est toi que je veux. Le mât. 
Et troisième question que j'ai posée, c'était vers quelle énergie suis-je magnétiquement attiré Vers quoi suis-je magnétiquement attiré Et on a l'impératrice. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez créé une petite méthode de tirage sur mesure. Et maintenant, vous allez répondre un petit peu à ces, à ces trois questions-là. Donc pour poursuivre mon exemple, qu'est-ce qui est en train d'émerger en moi Bon, ça, je vais vous faire un truc simple. Hein. <rire> Comme ça, je ne vais pas trop vous embrouiller. J'espère que vous suivez. Je vais vous faire un truc simple pour vraiment que vous, vous compreniez, compreniez un, petit peu, un petit peu le principe. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, émerge en moi Alors voilà, l'amoureux, bon là, c'est le désir de social. Alors là, c'est l'amour des gens qui est en train de, 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 de grimper en moi, là, pour le coup. Euh, après euh, quatre semaines, euh, je ne sais même plus combien de confinement, euh, là, j'ai envie de voir du monde, quoi. Donc, c'est ça qui est en train d'émerger euh, clairement, quoi. J'ai envie, envie, envie de prendre du plaisir à, à, à revoir le à revoir autrui, quoi, <rire> à, à voir l'autre. À... Enfin, il y a vraiment ce désir social très fort, quoi. Donc, c'est ça qui est en train d'émerger en moi. J'ai vraiment euh, ce, 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 ce désir-là de, de, de prendre du plaisir à voir d'autres gens, quoi. <rire> Quelle est ma dualité interne J'y réponds avec la question, avec la carte, pardon, du mât. Alors là, c'est intéressant. On peut, on peut se dire beaucoup de choses. Hein. Euh... Je peux me dire, par exemple, qu'il y a une dualité entre l'objectif que je poursuis et les moyens que je mets en œuvre pour atteindre cet objectif. Euh... On peut dire qu'il y a... Je peux dire aussi que j'ai une dualité. J'ai envie de, de bouger, d'aller quelque part. Enfin, j'ai la bougeotte, on va dire ça comme ça, de, de, de donner une direction, mais je ne sais pas vraiment où je vais. Donc, j'ai ce besoin de, de mouvement sans trop savoir vers où je vais. Donc, elle est là, ma dualité. Donc là, j'ai répondu à ma... À ma deuxième question, et enfin, la troisième question que je posais, par quelle euh, énergie suis-je magnétiquement attiré Et j'insiste sur le magnétiquement parce que c'était une symbolique assez forte de la Lune. C'est une symbolique assez forte de la Lune. Donc c'est pour ça que moi j'ai posé la question sous, sous ces termes-là. Et là, j'ai l'impératrice. Donc là, c'est vraiment l'énergie euh, euh, de, la, de, de la jeunesse un petit, peu, un petit peu inconséquente, en fait. Euh, donc une énergie très créatrice aussi. Euh, comme une forme d'émerveillement de, 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 euh, euh, enfantin euh, et, euh, et, très, et très spontané, en fait. Donc là, c'est vraiment cette, cette énergie-là qui me, qui me conduit euh, jour après jour, quoi, qui, me, qui, me, qui me dirige jour après jour. J'ai vraiment ce côté, j'ai l'impression de redécouvrir le monde sous un, sous un, sous un nouvel angle, quoi. Euh... Voilà, <rire> il y a plein d'autres choses à dire, mais je n'ai pas envie que la vidéo dure euh, des heures. Euh, J'espère que, 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 que ça vous parle, déjà, ça c'est la première chose. Donc l'intérêt, c'est vraiment, euh, là, si vous, si vous débutez dans le tarot, euh, mon conseil, c'est vraiment faites attention aux symboles. Quoi. Faites attention aux symboles des cartes. Là, on a pris une seule carte qui nous a posé plusieurs questions. On peut aller beaucoup plus loin que ça, hein. on peut se poser beaucoup d'autres questions. Euh, on peut faire des tirages beaucoup plus complexes, euh, beaucoup plus fins. Mais l'idée, c'est un petit peu ça. C'est déjà la, la carte que vous allez tirer avant de faire ce, ce, votre, votre tirage. Repérer tous les symboles. Moi, je vois un peu trop souvent en, en, en formation, en cours, en atelier, euh, des, des gens qui, 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 comment dire, qui prennent la carte un petit peu... Euh, de, ma de manière un, un peu classique, au sens où euh, euh, on essaye de caler un petit peu des interprétations euh, qu'on qu connaît, qu'on a vues, et on ne fait pas assez attention aux symboles. Et, euh, et l'intérêt, vraiment, c'est que le, le tarot nous donne, grâce à ces symboles, beaucoup d'indications, beaucoup de questions possibles, beaucoup de sens. Donc voilà, l'intérêt de cet exercice, c'est avant tout, de, de vous confronter un petit peu à tous les symboles qu'il peut y avoir dans, dans, dans les cartes. Et ensuite, euh, le but, c'est de voilà, faire euh, un petit peu votre méthode, un petit peu à votre sauce. C'est vraiment ça, ça l'intérêt de l'exercice. Donc voilà, soyez créatifs, 
J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, commentez. Mettez en commentaire si vous l'avez fait, si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous avez eu des soucis, si des machins. Donc, il euh, n'y a pas de, il a pas de souci. Dès que j'ai un peu de temps, euh, je, je répondrai à, je répondrai à tout, à tous les commentaires. Et je m'excuse par avance parce que parfois je mets pas mal de temps à répondre aux commentaires, mais j'ai pas mal de, pas mal de choses à, à gérer. Donc euh, voilà. Mais je, je lis, je, je les lis tous. Donc allez-y. Et puis comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne fin de confinement, beaucoup de tarot, beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, et je vous dis à très bientôt autour du tarot.